الحمد لله الحمد لله على عباده الذين خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سوره المدثر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وصيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا زدنا ايمانا وهدى وعلما نافعا وعملا صالحا متقبلا اللهم ربنا انس وحشتنا في قبورنا وارحمنا بالقران العظيم اللهم اجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته انا الليل واطراف النهار واجعله لنا حجه يا رب العالمين امين سورة المدثر کے بارے میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ اس کی جو پہلی سات آیات ہیں یہ پہلی وہی ہے جو حضور پر نازل ہوئی اور یہ ایک چونکہ صحابی کی رائے ہے لہذا اس کا ذکر کرنا مناسب ہے لیکن یہ کہ یہ کنسنسس جس پر ہے وہ یہی ہے کہ یہ پہلی نہیں ہے بلکہ پہلی وہی جو آپ پر آئی وہ سورہ الگ کی ابتدائی پانچ آیات ہیں مغالطہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ سورہ الگ کہ نزول کے بعد جو اس کی آیات ہے شروع کی پانچ اور اگلا بن سورہ نون کی پہلی سات آیات پھر سورہ مزمل کی دس آیات ان کے نزول کے بعد پھر کچھ وقفہ رہا ہے اس وقفے کے دوران جو ہے حضور پر خاصی طبیعت کے اندر بے چینی کی کیفیت تاری رہی آپ چاہتے تھے کہ جلد از جلد یہ قرآن نازل ہو لیکن اللہ تعالیٰ کی اپنی ایک مشیت تھی اپنا ایک اپنی حکمت کے تحت اس نے اس کا نظام بنایا تھا اسی دوران میں اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرافیل کو حضور کی تعلیم پر معبور کر دیا تھا یعنی تعلیم جو ہے حضور کی وہ دنیاوی طریقے سے نہیں ہوئی کہ کسی کے سامنے ضانو تلم مستح کیا ہو والف باتا سیکھا ہو اور پھر اس کے بعد کتابیں پڑھی ہو نہیں اس اعتبار سے آپ امی محض تھے دی ان لیٹرڈ ون ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ بعض اللہ سما بعض اللہ جاہل تھے نہیں لیکن یہ کہ آپ نے اس طریقے سے تعلیم حاصل نہیں کی تھی جیسے کہ دنیا میں ہوتی ہے لیکن یہ کہ شوق جو قرآن مجید کا آپ کو تھا اس کی وجہ سے آپ کو جلدی اور جب یہ وقفہ ہوتا تھا تو بہت شاہ گزرتا تھا اور تعلیم اس دوران میں ہو رہی ہے حضرت اسرافی کے ذریعے پھر وہ واقعہ پیش آئے جو پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ حضور فرماتے ہیں کہ اپنی اسی شش و پن میں جب کہ مجھ پر صدمے کی کیفیت تھی میں ایک روزگار ہرا سے نیچے اتر رہا تھا کہ آواز آئی یا محمد میں نے ادھر ادھر دیکھا دائیں بائیں پیچھے سامنے کوئی نظر نہیں آیا تو کچھ خوف سا تاریخ ہوا طبیعت پر بر بلائے تب بشر تھوڑی دیر چند میں قدم آ گیا پھر یا محمد پھر وہ وہی کیفیت ہوئی میرے ساتھ اب زیادہ تشویش لاحق ہو گئی کوئی نظر نہیں آ رہا پکار رہا ہے کوئی تیسری مرتبہ یا محمد کا تو اچانک آپ کی نکاح اٹھی تو حضرت جبرائیل وہی فرشتہ کہ جو غار ہرا میں آیا تھا اس کو آپ نے دیکھا کہ وہ پورے افق پر اس طریقے سے ہے کہ پورا افق اس سے بھر گیا ہے اصل ملک کی صورت میں دیکھا غار ہرا میں کس کیفیت میں آیا تھا یہ بعد میں آپ کو بتاؤں گا لیکن یہ کہ وہ مشابہت تو ایسی تھی کہ حضور نے پہچان لیا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو غار ہرا میں آیا تھا لیکن یہ کہ شکل یہ بالکل مختلف یہ اصل ملک کی شکل تھی 
جس کو دیکھا ہے آپ نے ان آنکھوں سے تو اس پر آپ پر دہشت تاری ہوئی ہے اور آپ گھر آئے ہیں اور آپ پر کب کب اسی تاریخ سے جیسے پہلی وہی کے وقت ہوئی تھی کیفیت وہی اس کے بعد بھی ہوئی ہے پھر یہ سورہ مدثر کی یہ سات آیات آپ پر نازل ہوئی ہے تو اس حوالے سے یہ پہلی وہی ہے لیکن پہلی وہی ہے پہلی فطرت کے بعد پہلا وقفہ جو ہوا وہی کے اندر اس کے بعد پہلی وہی ہے اور اس سے جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں آغاز ہوتا ہے حضور کی رسالت کا جبکہ سورہ الگ سے آغاز ہوا ہے حضور کی نبوت کا آغاز نہیں کہنا چاہیے ظہور ہوا ہے نبی تو پیدائشی طور پر نبی ہوتا ہے لیکن ظہور کا وقت ہوتا ہے جبکہ پھر وہی کا آغاز ہو تو ظہور نبوت جو ہے وہ ہے سورہ الگ کی آیات سے اور یہ ہے در حقیقت کہ جو جس سے کہ آپ کی رسالت کا آغاز ہوا ہے اس کا جوڑا تھا سورہ مزمل وہ ہم نے رات پڑھ لیا کم سے کم یہ چیز دیکھ لیجئے کہ ان دونوں کا بھی آغاز بالکل یا یوہ المزمل یا یوہ المدثر اے کمبل میں لپٹ کر لیٹنے والے اور اے لحاظ میں یا کسی اور کپڑے میں لپٹ کر لیٹنے والے تم وہاں بھی قوم یہاں بھی قوم اب کھڑے ہو جاؤ وہاں قیام اللیل یہاں قیام النہار کہہ لیجئے اس کو وہ رات کا قیام تھا یہ دن کا قیام ہے اس رات کے قیام سے آپ کے اندر روحانی ترقی کو بڑھانا مقصود تھا تاکہ جو بھاری بوجھ آپ کے کندھوں پر یہ سورہ مدثر کی آیات کے حوالے سے آنے والا ہے اگرچہ آپ میرے آج انسانیت میں پہلے سے فائز تھے وہی نقل آ رہا خلقن عظیم یہ تو ہم سورہ نون میں پڑھ چکے لیکن یہ کہ اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے عام انسانی اخلاق سے بھی بلند تر روحانی طاقت کی ضرورت تھی اور وہ اسی طریقے سے پیدا ہو سکتی تھی کہ یہ قرآن مجید کو آپ خوب کوٹ کوٹ کر اپنے اندر اس کو داخل کیجئے جلپ کیجئے رکھ دل قرآن تنتیلا ہے مرد ڈاؤن حالان کتنا قرآن اس تک نازل ہوا تھا مطلب ریپیٹ ریپیٹ اینڈ ریپیٹ اینڈ ریپیٹ جیسے آپ زور زور سے کسی چیز کو ہیمر کرنے کے لیے تھوک رہے ہیں تو اس کو ہیمر کرتے ہیں تو میں تو یہی لفظ استعمال کرتا ہوں قرآن کو ہیمر اٹ ڈاؤن ان ٹو یور ہارٹ آپ کے دل میں آپ کے پورے وجود میں یہ سرات کر جائے جس کو اقبال نے خوبصورتی سے کہا کیوں بہ جہاں در رفت جہاں دیگر شبت جب جان کے اندر یہ قرآن سرایت کرتا ہے اب یہ جو سورہ مدثر ہے اس میں البتہ اس کی پہلی تین آیات بڑی اہم ہیں اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے ایک ایک آیت کو سمجھئے یا یوہ المزمل یا یوہ المدثر ان دونوں سے ایک بات سمجھ لیجئے کہ حضور کی زندگی کا ایک خاص دور ہے جو ان کے پس منظر میں ہے جب آپ پر غور و فکر کا سوچ بچار کا غلبہ ہو گیا تھا آپ ایک بڑے عملی انسان تھے میں آپ کو بتا چکا ہوں بچپن اسرت میں گزرا ہے پھر لڑکپن اور پھر اور جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں ڈالوسنس وہ بھی سخت مشقت میں گزری ہے پھر آپ نے کاروبار کیا ہے تو ایک سمجھئے کہ ملازم کی حیثیت سے یا عامل کی حیثیت سے کیا ہے سرمایہ آپ کے پاس تو تھا نہیں سرمایہ دوسروں کا ہوتا تھا پھر ایسا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھا کر رجحان پیدا کر دیا شادی ہو گئی تو کم سے کم یہ کہ دنیاوی اعتبار سے مالی اعتبار سے آپ اب اب اتمنان بخش صورت پیدا ہو گئی پھر آپ نے کاروبار کیا کھل کر کاروبار کیا لیکن اچانک حضرت عاشتہ سے نکاح فرماتی ہیں جب آپ کی عمر شریف چالیس برس کے لگبگ ہوئی تو آپ اندر خلوت گزینی محبوب ہو گئے حب با الہ خلا ملنا جلنا اب طبیعت مائی نہیں ہے پہلے ہم کہہ سکتے ہیں کسی طور سے ایکسٹروورٹ انداز بھی تھا لیکن اب اس کا وہ بیلنسنگ پارٹ آ رہا ہے انٹروورٹ کا اب غور و فکر دوری میرے نزدیک ایک ہی فرد نوع بشر ہے جو کلیتن بیلنس ہے انٹروورٹ اور ایکسٹروورٹ کے درمیان اور وہ محمد الرسول اللہ ہے ایک ہی بہرحال اس پر جو دور آیا سوچ بیچار کا تو جو آپ غار حرا میں جا کر بیٹھتے تو کیا کرتے تھے الفاظ حدیث میں آئے ہیں حضرت عائشہ سے جو ملکور ہے کانا یا ترحن نہ صوفی وہاں کچھ عبادت کرتے تھے اب عبادت کیا کرتے تھے تو شارحی نے حدیث کا اس پر اتفاق ہے کہ کانا ترحن سے ہی تعبد ہی فی غار حرا اتفکر والعتبار غور و فکر سوچ بیچار یہ کیا ہے معاشرے کی حالت کیا ہے اخلاقی زوال کی انتہا ہے اس پر غور و فکر کیسی عرصے میں پھر بہی آئی اس پر ایک اور اس غور و فکر پر ایک تشویش ایک بوجھ 
ایک ذمہ داری کا احساس یہ دو چیزیں جب مل گئیں تو اب آپ کی طبیعت میں جس کو جب کسی شخص کے اوپر اس طرح سے تفکر کا جذبہ ہو جائے متفکر ہو جائے وہ اور وہ پھر کہیں کمبل لیا لیٹ گئے کہیں اور اسی طریقے سے تو یہ جو سوچ بچار کا دور تھا اس کی گویا کہ تعبیر کی گئی یا یوہ المزمل قوم اب کھڑے ہو جاؤ یہ سوچ بچار کا دور اب ختم ہو جانا چاہیے اب آپ کی عملی زندگی کا آغاز ہے یا یو المدثر قوم وہ قیام اللہ یہ قیام النہار قیام النہار میں جو آپ کے ذمہ رسالت کی ذمہ داری ہے وہ کیا ہے قوم فا انزیر خبر مار اس پر ہم بہت غور کر چکے ہیں کہ نبی کی دعوت کے لیے سب سے اہم اس پر آ گئی ہے انذار سورہ انعام سے شروع ہو گیا تھا بل او ہی علی حاد اور قرآن لے ان ذرا کم بہی و من بلغ کہہ دیجئے یہ قرآن مجھ پر وہی کیا گیا ہے تاکہ میں اس کے ذریعے سے تمہیں خبردار کروں تو خبردار کرنا کہ یہ نہ سمجھو کہ بس یہ جیسے حیوانات ہیں یہاں پیدا ہوئے چرا چگا ختم ہو گئے نسیح منسیہ ہو گئے تم حیوان نہیں ہو کچھ اور ہو تمہارے اندر اللہ نے اپنی روح پھونکی ہے عظیم ترین امانت کائنات کی جسے نہ پہاڑ اٹھا سکے نہ آسمان اٹھا سکے وہ امانت ہے جو تم نے اٹھائی ہے اور اس امانت کی جواب دہی ہے ذمہ داری ہے اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہے تمہیں سب کو مرنے کے بعد اٹھا لیا جائے گا واللہ لکمو تن نہ کما تنامون سم لکم آسن نہ کما تست خزون سم لک سب نہ بما تاملون سم لک جب نہ بل احسان احسان و بسو اسو آ و انحال جن تنا بدا او لگار اللہ بدا یہ ہے انذار نبی کی دعوت کا نقطہ آغاز انذار انذار آخرت لیکن اس کا ہدف کیا ہے اس کا ہدف جو ہے کوئی خانقاہی نظام بنانا نہیں ہے اس کا ہدف صرف کوئی تعلیم و تعلم کا نظام قائم کرنا نہیں ہے ہدف کیا ہے رب کا فکر اپنے رب کو بڑا کرو کیا مطلب ہے رب تو بڑا ہے کیا بڑا کریں گے اس کی بڑائی مانی نہیں جا رہی اس کے خلاف بغاوت ہے ظاہر الفساد فل برے بل باہر اس کی بڑائی منواؤ اس کی بڑائی ناقص کرو اسی کے لیے یہی لفظ ہے وہ نیوکلیس ہے جس سے کہ پھر یہ سمجھ یہ بیج ہے یا گٹھلی ہے جس سے کہ تمام الفاظ نکلے ہیں یہ قامت الدین دین کو قائم کرو لے یوز ہرا ہوا دین کل تاکہ اس دین حق کو تمام کے تمام نظام دین پر نظام زندگی پر ناقص کیا جائے غالب کیا جائے مختلف اصطلاحات ہیں لے تکون کلمت اللہ الیا تاکہ اللہ کی بات سب سے اونچی ہو جائے وہ یقون الدین و کل اللہ دین کل کا کل اللہ کے لیے یہ سب کیا ہے تکبیر رب و رب کا فکبر تو یہ تین آیتیں اس اعتبار سے کہ حضور کا ایک خاص دور تدبر تفکر پھر فکر مندی یہ بھی بتا دیا تھا ورقیب بن نوفل نے اب دیکھیے انہیں صحابی بھی سمجھا جاتا کیوں کہ ان کا انتقال فوراً ہو گیا تھا اس کے بعد جب رسالت کا حکم آیا ہے اس وقت وہ موجود نہیں تھے تصدیق کی ہے انہوں نے نبوت کی تصدیق کی ہے ان کا یہ وہی ناموس ہے جب حضرت خلیجہ لے کر گئی حضرت ورقہ کے پاس کہ امزاد میرے چچا کے بیٹے ذرا دیکھیے یہ آپ کے بھائی کو کیا ہوا ہے کیا تجربہ انہیں پیش آیا ہے کیا تم نے دیکھا آپ نے بیان کیا کہ ہاں یہ وہی ناموس ہے جو موسا پر اور عیسیٰ پر نادر ہوا تھا اور کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں جب تمہاری قوم تمہیں اس شہر سے نکال دے گی تو اتنے پریشان ہوئے حضور حیران ہوئے اب اب اخرے جائیے ہوں کہ وہ مجھے یہاں سے نکال دیں گے تو کوئی نہیں وہ تم اس سے بڑی محبت کرتے ہیں میرے قدموں تلے اپنی نگاہیں بچھاتے ہیں ہر جگہ مجھے خوش آمدید کہا جاتا ہے کیسے ممکن مجھے نکال دیں گے کہا کہ نہیں یہ پیغام جس کے ذمہ بھی آیا ہے اس پیغام کا پہنچانا اس کی قوم اس کی دشمن ہو جاتی ہے تو اب یہ تشویش ہے نا حضور کو یہ دور ہے در حقیقت یا یو المزمل قوم یا یو المدس قوم اب یہ جوڑے ہونے کا کانسرٹ بھی سامنے ہو گیا وہ قم اللیل ہے اور یہ قم فن نہار ہے یہاں دعوت اور رسالت کا معاملہ ہے کیونکہ ان آیات کے نزول سے قبل ابھی آپ کو اپنی دعوت کی تبلیغ کا حکم ملا ہی نہیں تھا تو چونکہ ورقہ ابن نوفل کا انتقال ہو گیا ان کا شمار جو ہے صاحب اب نہیں ہوتا اب اس کے بعد مزید جو آیات ہیں وہ سیاہ بقف اپنے کپڑوں کو پاک کر رکھنے کا اہتمام کیجئے 
اب ان کی بہت صوفیانہ طرز پہ بھی تعبیر کی گئی ہے سیاب سے مطلب جو ہے وہ کپڑے نہیں ہے صرف بلکہ دل بھی ہے وہ رجدا فاضل ہر قسم کی گندگی سے گندگی ظاہری ہو اور یا باطنی ہو باطنی گندگی ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور سے لو لگی ہوئی ہو اس شرک کو اندر سے کاٹیے اور کل اجازت ہے تو اس کو باہر سے صاف کیجیے بلا کرنوں تسپک سے اور دیکھیے ایسا نہ کیجیے کہ کسی پریشان دھرے کہ آپ کو جواب میں اس سے بھلا خیر کوئی ملے آگ آگ بھی کرتا ہے میں دے رہا ہوں یہ ملے گا واپس یہ بھی کبھی دے گا آپ اس کو زیادہ چاہنے کی توقع کو نہ دیجیے یہ تو عام ترجمہ کیا گیا ہے لیکن مجھے پسند ہے جو مولانا اصلاحی صاحب نے ترجمہ کیا ہے ولا تمنن منن کے معنی توڑنے کی بھی ہوتے ہیں کاٹ دینا ولا تمنن دیکھو اپنی اس جد و جہد کو اپنی اس جو بھی آپ کے ذمہ فرض منصبی عائد کیا گیا ہے اس کے ذمہ میں اپنی کوشش کو منقطع نہ کر دینا جو بھی حالات ہوں جاری رکھنا تستقصر بہت بڑے نتیجے نکلیں گے انشاءاللہ کثرت کے ساتھ آپ کو وقت تو لگے گا لیکن یہ کہ پھر آپ کا جو ہے بول بالا ہوگا والے رب کا فاس اور اپنے رب کے لیے صبر کیجیے اور یہ میں عرض کر چکا ہوں صبر کے ساتھ لام آ جائے تو انتظار کیجیے اپنے رب کے حکم کا انتظار کیا کیجیے جو بھی حکم آئے اس پر عمل کیجیے یہ سات آیات ہیں تو یوں سمجھیے کہ اس صورت کا ایک خاص جو ہے مناسبت قائم ہوتی ہے سورہ الگ سے اس صورت کے بھی تین حصے ہیں کل ہم دیکھیں گے انشاءاللہ اس صورت کے بھی تین حصے ہیں پہلے حصے میں تو حضور سے یہ خطاب آ گیا مکمل ہو گیا سات آیات میں اب اس کے بعد تین آیات میں قیامت کا نقشہ کھینچا گیا فیضان و قلع فناکور جب سور میں پھونکا جائے گا فضال کا یوم دی یوم عصی تو وہ دن بہت سخت دن ہوگا الل کافرین غیر و یسیر کافروں پر وہ ہلکا نہیں ہوگا یہ وہی دن ہے جس کے بارے میں سورہ مزمل میں ہم پڑھ چکے ہیں یوم یج الدان شیبا اسما من فتح امی پھٹ پڑنے کو ہے آسمان اس کے ساتھ اور وہ دن ایسا ہے کہ جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا اور تیسرا حصہ وہی زرنی جیسا کہ سورہ مزمل میں بھی ہم دیکھ چکے ہیں سورہ نور میں بھی دیکھ چکے ہیں وہ زرنی و من خلق تو عقیدہ چھوڑیے مجھ کو اور اس کو جس کو میں نے بنایا ہے اکلو تھا اکیلا اس کے بارے میں اجماع ہے کہ یہ آیات جو ہیں ولید بن مغیرہ کے لیے نازل ہوئی ہیں بڑی جائیدادیں تھیں اس کی دونوں شہروں میں قریت رین عظیم جو ایک مکہ اور ایک تائف ٹوئن سٹیز تھی اور اس کی جائیداد اس کے باغات پیسے بہت اللہ نے اولاد بہت دی تھی خود ہی اکلوتا تھا اپنے ماں باپ کا وہیرا بنایا میں نے اسے اکیلا تھا وہ بجال تو لہو مالم ممدود اور اسے میں نے بہت سا مال دے دیا جو پھیلا ہوا مال ہے شہروں کے اندر جائیداد ہے بکھری ہوئی وہ بنینا شہودہ اور بیٹے میں نے دیے اسے جو اس کے نگاہوں کے سامنے رہتے ہیں یہ بھی کسی شخص کی تونگری اور مرفا الحالی کی علامت ہے کہ بیٹے اس کے نگاہوں کے سامنے ہوں وہ ایکسپورٹ نہ ہو گئے ہوں امریکہ اور یورپ معلوم ہوا کہ وہ تو گئے ہوئے ہیں بیٹے ان کو دیکھنے کو بھی آنکھیں ترستی یہاں ہیں سمجھے آپ وہ تو پھر معلوم ہوا کہ کوئی بڑی ہی پتلی حالت ہے شہودا بیٹے سامنے موجود ہے وہ محق و لہو تمہیدہ میں نے اس کے لیے خوب بستر بچھا دیا تھا خوب تمہید کی تھی سما یکما و نزید پھر وہ چاہتا ہے کہ میں اور بھی دوں سے کل بس اب اب نہیں ان نہو کان لے آیا تنا عنیدہ یقیناً وہ ہماری آیات کا مخالف اور دشمن بن گیا وہ یہ تھا کہ ذہین بھی بہت تھا یہ شخص اور یہ محسوس کرتا تھا کہ جو وہ محمد کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ کہ یہ ساری میری جائیدادیں میرے رشتے میری دوستیاں میری چودراہٹ اس سب کا رسم کیسے لے لوں تو یہی وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ کمپرومائز کے لیے آپ پر زور ڈالتا تھا کہ محمد اس طرح نہ کرو کچھ نہ کچھ اپنی بات بنوا لو کچھ لوگوں کی مانو یہ جو رفٹ پڑ رہی ہے یہ ہاؤس ڈیوائڈیڈ امنگسٹر کے ناٹ اسٹینڈ فریش جو ہیں آپس میں تقسیم ہو جائیں گے تو پھر ہماری حیثیت کیا رہے گی بہت مدبر انسان تھا ایسا نہیں تھا کہ تو یہ اس کی ساری ذہانت اور فتانت جو ہے جس کو آپ ورلڈلی وائز کہتے ہیں وہ بہت ذہین تھا اس اعتبار سے اس دنیا کے حوالے سے اور وہی سب تھا تو اس کا معاملہ یہ ہوا کہ ایک مرتبہ یہ کہیں گفتگو ہو رہی تھی بیٹھ کر چوپال میں کہ کیا کہیں ہم ہم میں سے کوئی کہتا ہے یہ جادوگر ہے کوئی کہتا ہے یہ شاعر ہے باہر سے لوگ آتے ہیں وہ جب سنتے ہیں مختلف قول تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ خود پریشان ہے جب یہ مختلف الخیال ہیں تو چلو میں خود جا کے اس شخص سے مل کر دیکھوں وہ کیا ہے تو اس سے بہتر یہ کہ ہم ایک آ کریں ایک بات کہیں تو اب یہ کہ کیا کہیں اس پر مسئلہ پیدا ہو گیا تو اب یہ کہ یہ گیا تھا حضور کے پاس بات کرنے اور وہاں انہیں کچھ اندیشہ ہوا 
کہ یہ تو کچھ اثر ہو گیا معلوم ہوتا بدل گیا یہ واپس آیا ہے پوچھا کہ کیا خیال ہے کیا ہم اسے کہیں کہ شاعر ہے کہ نہیں میں شاعروں سے مجھ سے خوب واقف ہوں جو محمد کلام پیش کر رہے ہیں وہ شعر نہیں شاعر نہیں کچھ اور چیز اچھا ہم کاہن کہہ دیں انہیں کہ نہیں نہیں میری کاہنوں سے تعلقات ہیں دوستیاں ہیں میں جانتا ہوں کاہنوں کا کردار کیسا ہوتا ہے کاہن کے کوکول کیسا ہوتا ہے وہ زو مانے یہ بات کرتے ادھر بھی لگ جائے ادھر بھی لگ جائے یہ کرتا ہے دو ٹوک بات تو پھر کیا کہیں ان کو یہ سمجھ میں آیا کہ یہ تو گیا اس پر تو جادو چل گیا محمد کا لیکن اس نے جب ٹیور دیکھے تو کہا یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ جادو ہے جو منقول ہے پیچھے سے چلا آ رہا ہے اب یہ جو اس کی گفتگو میں جو اس کی رد و قدا ہوئی ہوگی ضمیر نے ملامت کی کچھ اس نے ضمیر کو دبایا کچھ اپنی مسلحتوں کو سامنے رکھ کر جو بات اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے یہاں فساحت و بلاغت کی انتہا ہے سعود ہے کہوں سعودا میں اسے چڑھائی چڑھواؤں گا وہ عذاب جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں جس لکھو عذاب سادا وہ عذاب کے جو جس کی سختی اور شدت بڑھتی چلی جائے ان نہ فک کرا وہ قدرا اس نے غور کیا کچھ اندازہ کیا کہ حق کو ماننے کا کیا نتیجہ نکلتا ہے نہ ماننے کا کیا نتیجہ نکلتا ہے وہ بیلنس بنا رہا ہے اپنے ذہن میں نہ ہوں فک کرا وہ قدرا فقت لکھے فقت درا تو ہلاک ہو جائے کیسا غلط اس نے اندازہ ٹھہرایا سوما کوت لکھے فقت درا پھر ہلاک ہو جائے کیسا غلط اندازہ ٹھہرایا سوما نظر پھر اس نے ذرا دیکھا جیسے کہ کہہ رہا غور و فکر لوگ لوگ دیکھے غور و فکر کر رہا ہے سوما بسا و بسر پھر ذرا وہ اپنا منہ بھی سورا اور ماتھے کے اوپر بھی کچھ وہ بل لے آیا سوما اکبر وسطک بر اور پھر ذرا اس نے تکبر کے ساتھ اپنی پیچھے کو مڑا فقہ علا ان حاضہ اللہ صحر و یوسر اس نے کہا نہیں بس ٹھیک ہے یہ جادو ہے جو چلا رہا ہے محمد کا کلام جو ہے جادو ہے جادو اثر تو ہے ان حاضا اللہ قول البشر لیکن ہے بہرحال یہ انسانی کلام یہ جو محمد کا دعویٰ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے یہ نہیں سوس لیے ہے سفر اب اس پر جو اللہ کا غدم بھڑک رہا ہے ان قریب میں اس کو ڈالوں گا آگ میں وما اگرا کا ماں سفر اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ سفر کیا ہے لا تم کی ولا تذر نہ باقی رہنے دے گی نہ چھوڑے گی موت بھی نہیں آئے گی لواحت البشر انسان کی کھال کو جھلس ڈالے گی علیہ حاتس آتا عشر اور اس پر انیس ہیں داروغا سرہنگ انیس یہاں تک تو یہ یوں سمجھئے کہ اسی آہنگ میں بات چلی آ رہی ہے وہی چھوٹی چھوٹی آیتیں وہی انداز وہی فلو آپ یہ بڑی طویل آیت آ گئی ہے یہ بالکل سورہ مزمل کی طرح ہے وہاں جو طویل پھر آیت آئی ہے جس پر کہ ایک پورا رکو مشتمل ہے وہ بعد میں نازل ہوئی ہے تو یہ آیت بھی بعد میں نازل ہوئی ہے لوگوں نے کہا بھائی انیس کیا کچھ تماشا بتا لیا لوگوں نے اچھا بھائی انیس ہی ہے فرشتے سے لگ وہاں تو کوئی ڈر کی بات نہیں ہے کسی نے کہا دس کو تو میں نہیں بٹ لوں گا باقی کا تم بندوبست کر لینا انیس ہی ہے نا تو ایسی کون سی بڑی تعداد ہے تو یہ جو استحدا کا موضوع بنایا اس پر یہ آیت اتری وما جالنا اصحاب النار الا ملائے کا اور یہ جہنم کے جو داروغا ہے ہم نے وہ فرشتوں کو بنایا ہے وہ انسان نہیں ہے کہ تم یہ ایک ایک آدمی دس دس کو سنبھال لے گا وما جا اللہ عند تہم اتنا فتنۃ للنظین کفر اور یہ تعداد جو ہم نے تمہیں بتا دی ہے ان کی وہ صرف اس لیے کہ کافروں کے لیے ایک جانچ ہو جائے پرکھ ہو جائے لیکن اس طرح کے نظین اوت الکتاب تاکہ اوت الکتاب جنہیں کتاب دی رہی تھی انہیں یقین آ جائے تو یہ روایت تمنی ہے تمنی کی شریف میں روایت موجود ہے کہ یہ در حقیقت انیس کا عادت اور آت میں موجود تھا لہذا اہل کتاب کے لیے تو گویا کہ ان کے لیے ایک وہ یقین کرنے کی بنیاد بن گئی لیکن استحقن الدین اوت الکتاب و یزداد الدین امن و ایمان اہل ایمان کے تو ایمان میں اضافہ ہوگا وہ تو جو بھی اللہ کی طرف سے وہی پڑھ کر سنائیں گے محمد الرسول اللہ ان کا ایمان کامل ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہوگا ولا یلتاب الدین اوت الکتاب اول مومنون اور تاکہ نہ شک میں پڑھے نہ تو وہ اہل کتاب جن کو پہلی کتاب دی گئی تھی اور نہ مسلمان ولے یقول الدین فی قلوب ہی مراد اور تاکہ کہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے جو ہم کو ماننا نہیں چاہتے ول کافرون اور کافر جو طے کر چکے ہیں کہ ہم نے کسی صورت ماننا ہی نہیں ماضا اراد اللہ بے حاضا مسئلہ یہ کیا اللہ نے انیس کا آزاد کر کے کیا کیا مراد ہے اس سے کزال کا یدل اللہ من یشا اسی طرح اللہ تعالی گمراہ کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے وہ یادی من یشا اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے وہ ماں یادم و جنود رب کا اللہ ہو اور تیرے رب کے جو لشکر ہیں انہیں تو کوئی جانتا ہی نہیں سوائے اس کے وہ ماں ہی اللہ ذکر علی البشر 
اور یہ جو آیات قرآنیہ ہیں یہ مولس آیا ہے تو آیات کے اوپر اس کو لے جائیے یہ کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ انسانوں کے لیے یاد دہانی ہے نصیحت ہے تذکیر ہے تذکرہ ہے اب یہ اکتیسویں آیت تھی جو اتنی لمبی تھی وہ ماں جال میں آساب اندار اللہ ملائکہ سے شروع ہو کر یہ صاحب بتا رہا ہے کہ اس کا اسلوب مختلف ہے یہ یا مدنی دور کی ہے یا یہ کہ بہرحال یعنی یوں سمجھیے کہ ہجرت سے متصل قبل کی جیسے وہ آیت میں آپ کو بتا چکا ہوں اب یہاں سے پھر وہی آہم شروع ہو رہا ہے جو پہلے تھا کلا اول قمر و لیل از ادبر و صبح ازا اسفت ان نہا لہد القبر کیوں نہیں قسم ہے چاند کی اور قسم ہے رات کی جبکہ وہ پیٹھ موڑے پیٹ پھیرے جانے لگے بس صبح ازا اسفر اور قسم ہے صبح کی جبکہ وہ روشن ہو جاتی ہے روشن کر دیتی ہے اس میں اشارہ ہو رہا ہے در حقیقت کہ فطرت وہی کی رات چلی آ رہی تھی چھ سو برس سے ندول وہی کا سلسلہ منقطع تھا وہ جس کا فل انہوں نے جنات میں تذکرہ کیا تھا میم بعد ایک کتاب موسا اس میں بس روشنی ہوتی تھی تو ایسی ہی جیسے کہ مستعار روشنی چاند کی روشنی ہوتی ہے جو راتوں کو بھی ہوتی ہے بس اس درجے میں ہدایت آسمانی اور ہدایت خداوندی دنیا میں رہ گئی تھی لیکن اب محمد رسول اللہ کی رسالت و نبوت کا خرشید طلوع ہو گیا ہے اب دن روشن ہو گیا کلا اول قمر و لیل از انبر و صبح از آس پر ان تیر کو قسموں کو ذرا یاد رکھیے گا یہ آگے چل کر بڑی اہمیت کے ساتھ ان کا حوالہ پھر آئے گا کہ رات کی تاریخ کی تھی اب رات جا رہی ہے اور اس میں جو تھی صرف چاند کی روشنی تھی جو مستعار تھی سابقہ نبوتوں کی تعلیم وغیرہ جو بھی تھی باقی تھی کچھ بگڑ گئی کچھ تھی کچھ پالیوٹڈ ہو گئی کچھ کچھ صحیح تھی اب سورج طلوع ہو گیا وہ صبح ازا اسفر ان نہال عید القمر اور اب یہ ایک بہت بڑی باتوں میں کی ایک بات ہے نبوت محمدی کو معمولی بات نہیں رسالت محمد ان نہال عید القمر نذیر البشر خبردار کرنے کے لیے انسانوں کے لیے لمن شاہ من کو میں نے تقدم آؤ یا تاخر جو بھی تم میں سے چاہے کہ وہ آگے بڑھے یا پیچھے رہ جائے ابو بکر آگے بڑھے ابو لہ پیچھے رہ گیا ہمیشہ کے لیے پیچھے رہ گیا حمزہ اور عمر ذرا تھوڑی دیر کے بعد آ گئے درجات ہے لمن شاہ بن کو منگے تقدم آؤ یا تاخر جو بھی تم میں سے چاہے تقدم کرے آگے بڑھے صدیقیت کا مقام حاصل کر لے جو شخص چاہے ذرا اور تھوڑی دیر انتظار کر کے آئے گا ولزین تباؤ بے احسان کے درجے میں آئے گا سابق الرمن کے درجے سے نکل جائے گا اور پھر کیا کہ اس کے بعد ایسے بھی ہوں گے کہ جن کو میں کوئی ہمت ہی نہیں ہوگی وہ واقعی تو مستقل طور پر کفر میں رہ گئے لمن سا من کو میں یہ تقدم ہو جاتا کل نفسی میں وہاں قسمت رہی نہ ہر جان جو کچھ کے اس نے کمایا ہے اس کے عوض رہن ہے اسے وہ چیز اب وصول کرنی ہوگی اللہ صاحب الیمین سوائے ان کے کہ جو داہنی والے ہوں گے جنہیں دیا جائے گا ان کا اعمال نامہ داہنے ہاتھ میں فی جنات یا تصال وہ جنتوں میں ہوں گے ایک دوسرے سے پوچھتے ہوں گے انل مجرمین گناہ گاروں کے بارے میں ماس والا کا کم فی سکر تم لوگ تم لوگوں کو کس چیز نے جہنم میں ڈالا تم لوگ کیوں اس جہنم کے اندر پڑے کال ولم نہ کو من المسلین وہ کہیں گے کہ ہم نہیں تھے نماز پڑھنے والے ولم نہ کو لطم المسکین اور ہم نہیں تھے مسکین کو کھانا کھلانے والے ورنہ مکنہ نخوز و بال خائد اور ہم تو ایسے ہی بس مذاق ہی میں لگے رہے باتوں کے بال کی کھال اتارتے رہے ہم نے سنجیدگی سے سوچا ہی نہیں وہ کنا نکر سے بھی یوم الدین اور سب سے بڑھ کر یہ لاکھ مٹوٹ بھی دی ہم جزا و سزا کے دن کا انکار کرتے رہے حتیٰ تعالی یقین یہاں تک کہ موت کا وقت آ گیا فما تنفا ہم شفاعت و شافین تو اب ان کے لیے ہر دن دفعہ بخش نہیں ہوگی شفاعت کرنے والوں کی کوئی شفاعت فما لہم علی تذکرۃ مور الدین تو کیا ہو گیا ان کو یہ تذکرہ یہ ذکر یہ قرآن جو محمد پیش کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اسے اراس کیوں کر رہے ہیں کہ ہم روم مستن پرا ہم روم مستن پرا ایسے ہیں کہ جیسے یہ گدھے ہیں جو بدل گئے ہیں فرت میں قصورا شیر کو دیکھا ہو کبھی آپ نے دیکھا ہوگا ٹیلی ویژن وغیرہ پر تو افریقہ کا نقشہ دکھایا جاتا ہے کہ ذرا شیر کی آہٹ دیکھتے ہیں اور پھر جبڑے جس طرح بھاگتے ہیں نمڑ 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 کرتے ہوئے ان کا پورا کا پورا غول جو ہوتا ہے وہ ہے اصل میں کہ یہ لوگ جو ہے اس طریقے سے کانہم ہمر ہو جبڑے بھی گدھے ہی ہے نا کانہ ہمر مستن جرا فرت میں کسورا کسی شیر کو دیکھ کر وہ بھاگتے بل یوری دو کل لمرین منہ میوتا سو فمون شرا 
اب یہ ان کا استحلائی انداز تھا کہ محمد تم کہتے ہو کہ ہمارا حساب کتاب ہوگا ہم میں سے ہر ایک کو چنے دے دیے جاتے ہمارے نام آل نامے یا یہ کہ یہاں پہ مراد یہ ہے کہ جو کتاب تمہارے پاس آئی ہے تو ہمیں کیوں نہیں کتاب دے دی گئی کھلے ہوئے صحیفوں میں ہم میں سے ہر شخص کے پاس کتاب آ جاتی کل بلا یا خافود الآخرہ ہر جز نہیں یہ جو باتیں بنا رہے ہیں یہ اس لیے کہ آخرت کا خوف نہیں ہے ان کے دل میں جب آخرت کا خوف نہ رہے تو جو باتیں چاہو بناؤ جیسے وہ کہتے ہیں کہ بے حیا بات تو ہر کے خواہی کون ایک دفعہ حیا کا پردہ اٹھا دو پھر جو چاہو کرو کل ان نہ تذکرہ ہر جز نہیں یہ تو بس ایک یاد دہانی ہے نصیحت ہے فمن شاہ ذکرا جو چاہے اس سے نصیحت اخذ کر لے وما یس قرون اللہ یہ شاہ اللہ اور یہ نہیں اس سے نصیحت اخذ کر سکیں گے کوئی بھی مگر یہ کہ اللہ چاہے ہوا اہل التقوا محل المغفرا وہ ڈرنے کے لائق بھی ہے اور وہی مغفرت کا مجاز بھی ہے جس کو چاہے وہ مغفرت کر سکتا ہے اہل التقوا و اہل المغفرا یہ ہے سورہ مدثر اب آگے چلیے جوڑا آ رہا ہے سورت القیامہ اور پھر اس کا جوڑا ہے سورت الدہر بارک اللہ علی و لکم فلقرآن عظیم و نفانی و یا کم بلآیات و ذکر حکیم